Hello friends, welcome back to this new concept of Tech Flora. I am Bindu Joseph from Kolkata. നമ്മള് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ദ ട്വന്റി ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് കേരള റംബൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ റംബൂട്ടാൻ പ്ലാന്റ് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുകയുണ്ടായി എന്തെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കായ്ക്കാൻ പ്രായമായ ഒരു റംബൂട്ടാൻ നൽകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു റംബൂട്ടാൻ എങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈൽഡ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് ഒരു തൈനെ നമുക്ക് വളർത്താനായിട്ട് കഴിയുക എന്നുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അത്തരം സംശയങ്ങളില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായാണ് ടെക്ഫ്ലോറ ചാനലിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക അതിനുശേഷം അതിന് മുകൾ അതിനടിയിലുള്ള ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം പരിചരണമാണ് ഒരു കായ്ച്ച് കഴിഞ്ഞ റംബൂട്ടാന നൽകേണ്ടത് കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റംബൂട്ടാൻ കായ്ക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് ജൂൺ മാസം മുതൽ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെയാണ് ആ ടൈമാണ് നമ്മുടെ വിളവെടുപ്പ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ റോഡിലൂടെ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് ചുമന്ന് തുടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ പോ ക്രിസ്മസ് ട്രീയിൽ ബൾബുകൾ കത്തുന്നത് പോലെ മനോഹരമാണ് ഈ റംബൂട്ടാനിൽ കായ്ച്ചെടുക്കുന്ന കായ്കൾ കാണാനായിട്ട് പിന്നെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പരിചരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ പ്രൂൺ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കാഴ്ച കൊലകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ശാഖകളുടെയും അഗ്രഭാഗം ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ നമ്മൾ മുറിച്ച് ചെടിയെ ഒരു ബുഷ് പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കരുത്ത് കുറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ശാഖകൾ ഉണ്ടാവും ആ ശാഖകളും നമ്മൾ ഇപ്രകാരം തന്നെ പ്രൂൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇങ്ങനെ കഴി ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിനാവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം മരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അതുപോലെ അതിന് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള കായും കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രൂണിങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ചുവട്ടിൽ വളവിട്ട് കൊടുക്കുക വേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഈ ചില റംബൂട്ടാൻ്റെ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ മണ്ണിന് മുകളിൽ വേരുകൾ പൊന്തി കിടക്കും ചിലതിനാണെങ്കിൽ മണ്ണിന് അടിയിലേക്കായിരിക്കും വേരുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ മരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ചുവട്ടിലേക്കാണ് വേരുകളെല്ലാം മണ്ണിന് അടിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ചെറുതായിട്ട് അതിന് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ വ്യാസത്തിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു തടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തടം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പത്ത് കിലോ ചാണകപ്പൊടിയും ഒരു ഒരു കിലോ എല്ലുപൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തടിയോട് ചേരാത്ത വെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി അകലത്തിലായിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ നമ്മൾ വിതറി കൊടുത്തിരിക്കുക മണ്ണിന് മുകളിൽ വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അഴുകി ചേരാൻ കഴിവുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇലകൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചീമക്കൊന്നയാണ് ചീമക്കൊന്നയുടെ പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അഴുകി മണ്ണിനോട് ചേരും അതുകൊണ്ട് ഈ ചീമക്കൊന്നയുടെ ഇല ഈ വളത്തിന് മുകളിലൂടെ ചെറിയ കനം കുറച്ച് വളരെ കനം കുറച്ചതിന് ശേഷം കനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂട് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കനം കുറച്ചതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് നമ്മളതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു ഇരുപത് കിലോ സോറി ഇരുപത് കിലോ ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കടലപ്പിണ്ണാക്ക് കലക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കിലോ പച്ച ചാണകവും കലക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ചീമക്കന്നിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഈ മിശ്രിതം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ചീമക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞ് അഴുകി വളമായി തീരാനും അങ്ങനെ ചെടിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ ഇത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രൂൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത്തരം വളം നൽകിയതിന് ശേഷമുള്ള ചെടിയുടെ അവസ്ഥയായത് ഇതുപോലെ തളിരെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ തളിരെടുക്കും ഈ സമയത്ത് ഒരു മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചാണകം കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം തളിരലകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മാവിൻ്റേതാണെങ്കിലും അതെ മറ്റ് ഏത് ചെടികളുടേതാണെങ്കിലും അത് ഇത്തരം തളിര് വരുന്ന സമയത്ത് കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഈ തളിരലകൾ
കടലപ്പണ്ണാക്കി ഇതും കൂടി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമാണ് ചെടികൾക്ക് ഇത് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് നവംബർ മാസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൂക്ഷ്മ മൂലങ്ങൾ അതായത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തെങ്കിലും തന്നെ ഇതിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളിവിടെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊടിയാണ് ഈ അയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചെടി നനയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് നന്നായി നനച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴുകി പോയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ അയർ എന്ന പൊടി നൂറ് ഗ്രാമ് വെതറി കൊടുക്കുക ചുട്ടിന് വെതറി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് ചുവട് വീണ്ടും നനയ്ക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ചെടിക്കൊരു മൂന്ന് മാസം കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബക്കറ്റിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചാണക വെള്ളം ഇതുപോലെ നേരെ ചുവട്ടിലല്ലാതെ കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കായ് പിടുത്തത്തിനും എല്ലാം ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ റംബൂട്ടാനും മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് എത്ര വെയിറ്റുള്ള ആൾക്കും ഇതിന് മുകളിൽ കയറാനായിട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വുഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസംബർ മാസത്തെ കാര്യം പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നമ്മൾ നന ഒരല്പം കുറച്ചിരിക്കണം അതായത് നമുക്കറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം വെയിലുള്ളവർ സൺലൈറ്റിലാണ് നമ്മളിത് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല വെയിൽ വേണം ഈ നല്ല വെയിൽ നല്ലതുപോലെ നനയ്ക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് പുതിയ തളിരെടുത്ത് പുതിയ തളിരെടുത്ത് ഇത് വലിയ വലിയ പ്ലാന്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതേസമയം നമ്മൾ ഡിസംബർ മാസം ഒരു അല്പം നന കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിക്ക് ചെറിയൊരു ക്ഷീണം തട്ടും അതായത് ജനുവരി മാസത്തിലാണ് ഇതിന് പൂക്കുന്ന സമയം ആ പൂക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നന ഒരല്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൂക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും അതായത് ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് ഇത് ചെടി പൂക്കുന്നില്ല പൂക്കുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നന കൂടുതലാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചെടി വളർന്നു പോവുകയും അത് പൂക്കുന്നത് താമസം ഉണ്ടാവുകയും അല്ല ചിലപ്പോൾ പൂക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നന അല്പം കുറയ്ക്കുക പിന്നെ പൂത്തതിന് ശേഷം ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പൂത്തതിന് ശേഷം ഒരു ജാനുവരി ആകുമ്പോൾ ചെടി പൂക്കും പൂത്തതിന് ശേഷം റെഗുലറായിട്ട് നനയ്ക്കുകയും വേണം അതേസമയം റെഗുലറായിട്ട് നനയ്ക്കാത്ത ഭക്ഷണം എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെടിയിലെ പൂകൾ മുഴുവൻ കൊഴിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഇടയാവും അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് നനയ്ക്കേണ്ട സമയം പൂത്തതിന് ശേഷമാണ് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമല്ല ബോറോൺ ഈ പൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബോറോൺ അതിന് ചുവട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് നനയ്ക്കുക ഫെബ്രുവരി മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പൂക്കളെല്ലാം വിരിയും ആ സമയത്ത് പൂവിന് നല്ല മണവും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തേനുമുള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പെട്ടി തേനീച്ചയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പരാഗണം നടത്താൻ നല്ലതാണ് പരാഗണം നടത്താനുള്ള ബെസ്റ്റ് വേ ആണ് നമ്മൾ തേനീച്ച വളർത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ തേനീച്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പരാഗണം നടത്തിത്തരുക അപ്പോൾ തേനീച്ചകൾ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെസ്റ്റാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ തേനീച്ച കൃഷിയിലൂടെ നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും തേനീച്ച കോളനികൾ വളർത്താൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെസ്റ്റ് വേ ആണ് തേനീച്ച കൃഷികൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത് അധികം താമസിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് മറക്കാത്ത കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നല്ല ചൂടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ പരാഗണത്തെ ഇത് ബാധിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ പൂക്കുലകൾക്ക് മുകളിലൂടെ ചെടിയുടെ മുകളിലൂടെ സ്പ്രിങ്ക്ലർ ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ പരാഗണം നടത്താനും കൂടുതൽ കായ്കൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വലിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ നേരിടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കായ്കൾ ഒരുപാട് കായ് അതായത് നല്ലവണ്ണം പരിചരണം നൽകുന്ന ഒരു മരമാണ് എങ്കിൽ ഇലകൾ കാണാത്ത വണ്ണം നിറയെ പൂത്തിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പരാഗണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം കായ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നിറയെ കായ്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം പിടിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷേ അതിൽ വളരെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് മെച്ചുറായിട്ട് നമുക്ക് ഫലമായിട്ട് കിട്ടുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ചെടിക്ക് ഒരു മരത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന കായ്ക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വളർത്താതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും മി
Take care. Bye-bye.